ξεχάσετε το Στέλβιο και το Τρανσφαγκάρασαν. Εδώ είναι μια από τις πιο όμορφες για οδήγηση διαδρομές στην Ευρώπη. Είμαστε στις συμπληγάδες των Άλπαιων. Ταξιδέψαμε από το Μιλάν ως εδώ, λιμουζινάτη. Το εδώ. Είμαστε 200 χιλιόμετρα βόρεια από το Μιλάνο, στην Ελβετία πλέον, στο σημείο που ενώνονται στην ουσία τρία πάσα, το Γκρίμσελ, το Φούρκα και το Σούστεν. Η θεά προς την κοιλάδα, από τα παράθυρα του κλειστού πλέον ξενοδοχείου Μπελβεντέρε, δίπλα στον Παγετώνα, κόβει την ανάσα. Ακτινοβολεί ακόμη την κομψή κοσμοπολίτικη γοητεία των Σίξτης, σαν σκηνή βγάλμενη από το ξοδάκτυλο. Ενώ ένα πραγματικό τέρας, δεν είναι ένα μονοδιάστατο σκληροπυρηνικό σπόρο αυτοκίνητο. Από την πρώτη παρουσίαση της 7.20 πριν ένα περίπου χρόνο στη Γενέβη, το αγαπημένο μου gadget είναι ο πίνακας οργάνων. Αυτό εδώ είναι το full display, μια οθόνη TFT με ταχύμετρο, στροφόμετρο, την επιλεγμένη σχέση σε μεγάλη ένδειξη, τρει computer και διάφορα άλλα τα οποία αλλάζουν γραφικά ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Μπορείς όμως, πατώντας αυτό εδώ το κουμπί, να βλέπεις τα απολύτως βασικά. Στροφόμετρο σε μπάρα και σχέση. Είναι το πρώτο μοντέλο της δεύτερης γενιάς Super Series της McLaren. Είναι χτισμένη γύρω από το νέο μόνο και H2. Ενώ είναι πιο άνετη και πολυτελής, το βάρος της χωρίς υγρά έχει μειωθεί κατά 20 κιλά και το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί 3% πιο κοντά στο δρόμο. Οι κούρμπες, εκτός από τη γοητεία που προσθέτουν στο αμάξωμα, λειτουργούν ως αεροδυναμικά κανάλια. Για να ελέγχουν τη ροή γύρω από το αυτοκίνητο, οι σχεδιαστές έχουν δημιουργήσει ένα δεύτερο εξωτερικό κέλφος γύρω από τη βασική δομή και ονομάζουν αυτή τη σχεδιαστική φιλοσοφία «double skin». Η αίσθηση στην καμπίνα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με άλλα αυτοκίνητα του είδους, ακόμη και συγκριτικά με άλλες McLaren. Το ταμπλό είναι κουμπισμένο στα πόδια σου και το εμπρός καποχάνεται αφήνοντας τις κορυφές των τροχών μόνο σημείο αναφορά σε σχέση με τον ορίζοντα. Απίστευτη δύναμη. Απίστευτη. Το μοτέρ είναι πλέον τετράλιτρο από 3,8 V8 και πάλι με 16 μπεκ. Μπιτούρμπο με νέε τουρμπίνε του InScroll και ακόμη καλύτερη απόκριση. Βγάζει 720 άλογα και 78 κιλά ροπή. Η όθηση από τι μεσέ είναι αδιανόητη. Εντάξει, το γκάζι δεν έχει τη λεπτομέρεια των καλών ατμοσφαιρικών χαμηλά εκεί γύρω στις 2-2,5 δεν είναι GT3RS ή 458 σπετσιάλε αλλά με τόση δύναμη τι να πεις Εκεί φωτεί ένα απίστευτο στα κατεβάσματα κλωτσάει τραντάς το ολόκληρο το αυτοκίνητο Τη σκαρφώνει και ρολεκτικά ή τα ανεβάζει τα κατεβάζει και τα φρένα φοβερά το πεντάλι έχει λίγο νεκρό αρχικό διάστημα στη διαδρομή του αλλά όσο πιέζεις έχει τρομερή δύναμη και βρίσκεις και τη γραμμικότητα. Στο πακέτο των ηλεκτρονικών έχουν προσθέσει το Variable Drift Control. Είναι ένα software που σε βοηθάει να προκαλέσει ένα μικρό γλίστριμπα αλλά έχετε να σε σώσει πριν τα πράγματα γίνουν επικίνδυνα. Φοβερό κράτημα. Είναι καλύτερη από την X50. Δεν έχει αυτή την αρχική υποστροφή. Έχει απίστευτη σταθερότητα. Έχει την ίδια υδραυλική, διασυνδεδεμένη ανάρτηση, τη γνωστή της McLaren. Χωρίς πλοκέ, αλλά Πολύ περισσότερο εξελιγμένη, με 12 αισθητήρε, ένα επιταχυνσιόμετρο σε κάθε τροχό, το είπα ευτυχώ, και δύο αισθητήρε πίεση σε κάθε μορτισέρ. Ελέγχει τα πάντα και καλυμπράρει όλο το σασί κάθε 2 μιλισεκόντ. Έχει torque vectoring βεβαίω και brake steering. Το κλασικό τρίτο πεντάλι τη McLaren που ξέρουμε από τη Φόρμουλα 
βοηθάει στην είσοδο φρενάροντα στον πίσω εσωτερικό τροχό και στην έξοδο τσιμπάει το φρένο του εσωτερικού για να μεταφέρει πίεση στον έξω που πατάει καλύτερα. Πίεση ή παρόπη, συγγνώμη. είναι όλα όσα έκαναν τη McLaren μύθος στη Φόρμουλα 1. Μετά από τρεις μέρες, ένα επικό ρότριπ πλησιάζει στο τέλος του. Εικόνες και ήχοι σπάνιας ομορφιάς, συναισθήματα πολύτιμα όπως μόνο ένα σούπερκαρ με την έγκλη της McLaren μπορεί να εμπνεύσει, θα μας συνοδεύουν μέχρι την επόμενη φορά. <Τι>